rituales ideales para aprovechar la energía del eclipse solar anular del 14 de octubre. De acuerdo al Feng Shui, es importante poner en práctica este tipo de ceremonias para que la energía te acompañe en esta jornada especial del eclipse. Un eclipse anular tendrá lugar el 14 de octubre y podrá verse en 49 estados continentales, de acuerdo con la NASA. Muchas personas viven este fenómeno de la naturaleza como una oportunidad para darle lugar a proyectos y cumplir con tareas que se proponen. Por este motivo y con el objetivo de emprender todo con la mejor energía, ponen en práctica diversos rituales para manifestar y atraer la abundancia. En este sentido, el Feng Shui el antiguo sistema filosófico chino de origen taotista indica que se trata de una jornada importante para aprovechar la fuerza del universo y de los astros. La luna y el sol se entrelazarán bajo el signo de Libra y finalizarán la temporada 2023 de eclipses el 28 de octubre con la luna llena en Tauro. Vale destacar que este intercambio astronómico generará movimientos energéticos y se debe tomar una gran precaución, por lo cual existen ceremonias efectivas para realizar desde la comodidad de su casa. Ritual de liberación. Uno de los pasos principales a la hora hora de llevar a cabo cualquier tipo de rito es despojarse de las cuestiones que nos hacen mal y que mantenemos con frustración en nuestras vidas. En este sentido, el ritual de liberación se trata de un instante de reflexión y consiste en escribir en una hoja todas las cosas que uno desea dejar fuera. Luego debe doblar el papel y posteriormente quemarlo con la confianza puesta en la energía del eclipse, que llegará para cumplir con todos los propósitos. Otro ritual es limpiar tu propia energía y la del hogar. El Feng Shui siempre destaca la importancia de limpiar las energías del individuo y del espacio donde se habita. Por eso resulta esencial encender saumerios o inciensos durante la fecha astronómica, ya que renovará toda la espiritualidad que se encuentre pausada y te liberará de todo lo negativo. ¿Qué es? El eclipse anular, si bien hay algo de confusión sobre la diferencia entre el eclipse solar total y el eclipse solar anular, que es el que tendrá lugar a partir de este sábado, la Administración Nacional de Aeronáutica en el Espacio explica en su página web un eclipse solar anular ocurre cuando la luna se alinea entre el sol y la tierra, pero en su punto más lejano de la tierra. Como la luna está más lejos de la tierra, parece más pequeña, no bloquea la vista completa del sol. Cuando la luna está enfrente al sol, se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Por esta razón, en el eclipse anular solo se ve un anillo de fuego alrededor del sol. En América del Sur, el eclipse anular se verá casi a la perfección. ¿Hará alguno de estos rituales? ¿Aprovechará la energía del sol para manifestar algunos de sus deseos o limpiar alguna energía que haya estado bloqueada? Te leo en comentarios. Recordad que esto es Nos Mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.